নমস্কার দর্শক বন্ধু আমি ডক্টর এস ব্রহ্মচারী আমার ইউটিউব চ্যানেলের সকল দর্শক বন্ধুকে আমি স্বাগত জানাই আজকে ভাইরাস সম্বন্ধে আলোচনা করব প্রথমেই বলব ভাইরাস কি ভাইরাসের সংক্রমণ কিভাবে হতে পারে যখন কারো শরীরে ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়ে থাকে তখন তার শরীর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ভাইরাল ডিজের জন্য কি কি ট্রিটমেন্ট আছে ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং ভিডিও আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেখুন আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন দর্শক বন্ধু হয় চ্যানেলটি একবার সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি একবার ক্লিক করে অল নোটিফিকেশানটি ক্লিক করুন এই রকম মেডিকেল রিলেটেড ভিডিও মেডিকেল টিপস পেতে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন এবং শেয়ার করুন তাহলে দেখুন আজকের নতুন ভিডিও ভাইরাস হলো একটি অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জীব যা আমাদের খালি চোখে কখনোই দেখা যায় না মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ভাইরাসকে দেখতে হয় যা পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যায় ভাইরাস জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আর এনে বা ডিএনএ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে ভাইরাস কোষ বা সেলের চারিদিকে প্রোটিনের আবরণ বা ফ্যাটের আবরণ বা গ্লাইকো প্রোটিনের আবরণ থাকে একটি বড় ব্যাপার হলো ভাইরাস কখনোই প্রাণীজ শরীর বা মানব শরীর ছাড়া বংশবৃদ্ধি করতে পারে না এমনও ভাইরাস আছে যা মানব শরীর বা প্রাণীয় শরীর ছাড়া পরিবেশে কয়েক ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারে পৃথিবীতে এমন কোনো মেডিসিন নেই যা ভাইরাসকে মারতে পারে বা ভাইরাল ডিজিজকে সারিয়ে তুলতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজকে সারিয়ে তুলতে পারে কিন্তু ভাইরাল ডিজিজে যদি অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ করা হয় এটি একটি ভুল পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি কারণ ভাইরাল ডিজিজটি তখন অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে তার চরিত্র বদলে ফেলে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স চলে আসে তার ফলে রোগটি আরও জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে অ্যান্টিভাইরাল মেডিসিন ভাইরাল ডিজিজকে কন্ট্রোল করতে পারে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির তীব্রতা কমাতে পারে কিন্তু কখনোই সারিয়ে তুলতে পারে না ভ্যাকসিনেশান ভাইরাল ডিজিজকে প্রতিরোধ করতে পারে আরেকটি ব্যাপার হলো আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাইরাল ডিজিজকে শরীর থেকে মুক্ত করতে পারে ভাইরাসের মধ্যে কোনো রাইবোজম থাকে না তাই ভাইরাস প্রোটিন তৈরি করতে পারে না তাই প্রোটিন সিনথেসিস করার জন্য ভাইরাস টোটালি হোস্ট বা আমন্ত্রণকারী শরীর উপর নির্ভরশীল তাই হোস্ট বা আমন্ত্রণকারী শরীর ছাড়া ভাইরাস বংশবৃদ্ধিও করতে পারে না বা বেঁচে থাকতেও পারে না যখন ভাইরাস সেল কোনো হোস্ট সেল বা আমন্ত্রণকারী কোষের সংস্পর্শে আসে তখন আমন্ত্রণকারী শরীরের সেলের মধ্যে ভাইরাসের যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল থাকে সেই জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালগুলি প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং আমন্ত্রণকারী সেলের পরিচালক হিসাবে কাজ করে বা চালক হিসাবে কাজ করে এই আমন্ত্রণকারী সেলের প্রোটিনকে কাজে লাগিয়ে একের পর এক প্রতিলিপি তৈরি করে ভাইরাস সেলটি এবং আমন্ত্রণকারী শরীরে ভাইরাসটি দ্রুত মাত্রায় বংশবৃদ্ধি করে এবার আমি বলবো আমাদের শরীরে ভাইরাস কিভাবে সংক্রমিত হতে পারে প্রথম আমি বলবো টাজ বা পর্শের মাধ্যমে দ্বিতীয় হলো এক্সচেঞ্জ অফ স্যালাইফা যেমন কিস হাঁচি কাশির মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে দূষিত জল বা খাবার দাবারের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে আবার অনেক সময় প্রেগনেন্সির সময় মায়ের শরীরের থেকে বাচ্চার শরীরেও ভাইরাস সংক্রমণ হতে পারে ডেলিভারির সময় মায়ের শরীর থেকে বাচ্চার শরীরে ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে আবার ইনসেক্ট বা পোকামাকড়ের মাধ্যমে কিছু ভাইরাস সংক্রমিত হয় এবার আমি কিছু ভাইরাল ডিজিজ সম্বন্ধে আলোচনা করব যেমন স্মল পক্স যেটা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে ইরাডিকেট হয়ে গেছে সাধারণ সর্দি কাশি কমন ফ্লু মিজিলস মামস রুবেলা হেপাটাইটিস চিকেন পক্স হার্ড পিস পোলিও র্যাবিস ইবোলা হান্টে ফিভার এবার আমি আলোচনা করব যখন আমাদের শরীর কোনো ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয় তখন শরীর ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কি কি পদক্ষেপ নেয় এই টপিকটা কিন্তু খুবই বড় আমি এখানে শর্টে 
এবং সহজভাবে বাংলা ভাষায় আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যখন কোনো ভাইরাস আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তখন আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেম ভাইরাসটিকে ডিটেক্ট করার চেষ্টা করে এবং কিছু বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাইরাসটিকে ধ্বংস করে বা মেরে ফেলার চেষ্টা করে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যার নাম হল আর এন ইন্টারফারেন্স এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের শরীর ভাইরাসের যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস থাকে সেই জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালসটাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে যখন আমাদের শরীরে কোনো ভাইরাস প্রবেশ করে ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করে ওই অ্যান্টিবডিগুলো ভাইরাসটিকে বেঁধে ফেলে এবং টি সেলের মাধ্যমে ভাইরাসটিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে কিন্তু দেখুন এই থিওরি এই প্রক্রিয়া সমস্ত ভাইরাসদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না পৃথিবীতে এমন কিছু ভাইরাস আছে যেমন এইচআইভি ভাইরাস কিছু নিউরোটপিক ভাইরাস যারা শরীরের ইমিউন সিস্টেমটিকে বোকা বানিয়ে বা চশমা পরিয়ে নিজেরা শরীরের মধ্যে খুব দ্রুতভাবে বংশবৃদ্ধি করে শরীরকে চিনতে দেয় না কোনটা বডির নিজস্ব সেল কোনটা ভাইরাস সেল এবার আমি আলোচনা করব ভাইরাল ডিজিজের জন্য কি কি ট্রিটমেন্ট আছে আমি আগেও বলেছি পৃথিবীতে এমন কোনো মেডিসিন নেই যা ভাইরাসকে মেরে ফেলতে পারে কিন্তু অ্যান্টিভাইরাল মেডিসিন আছে যেগুলো ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিকে কন্ট্রোল করতে পারে ভাইরাসকে সম্পূর্ণভাবে মেরে ফেলতে পারে না বা ভাইরাস ডিজিজকে সম্পূর্ণ কিওর করে দিতে পারে না যেমন অ্যান্টিবায়োটিক আছে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজের জন্য ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয়ে যেতে পারে অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে আরেকটি মেথড হলো যেটি হলো ভ্যাকসিনেশান ভ্যাকসিনেশান সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে ভাইরাসকে কন্ট্রোল করার জন্য ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার জন্য ভ্যাকসিন সবচেয়ে সবচেয়ে উত্তম উপায় আরেকটি উপায় হলো হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে পেশেন্টের শরীরে ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়া সম্ভবপর হয় বিভিন্ন মেডিসিন আছে হোমিওপ্যাথিতে যেমন অ্যাকোনাইট বেলোডোনা জেলসিমিয়াম আর্সেনিক অ্যালবাম থুজা ন্যাট্রামিউর মার্কসল সিপিলিনাম টিউবারকুলিনাম মেডুলিনাম বহু মেডিসিন আছে যেগুলো পেশেন্টের শরীরে বিশেষ ভাইরাসের প্রতি প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে সমর্থ হয় আশা করি ভিডিওটি খুবই ভালো লাগলো দর্শক বন্ধু আজ এইটুকুই নমস্কার